Salve a tutti da Eroe del Gusto, io sono Francesco Perrotta e oggi per la sezione innovazione intervistiamo Federica Bergonzini, Lead Marketing e Comunicazione di Exagro. Ciao Federica, puoi presentarti Ciao. e spiegare brevemente la vostra idea? Ciao, sì, <ride> piacere di conoscervi. E allora, io sono Federica, responsabile marketing e comunicazione di Exagro. Noi siamo una startup eh, nata a Milano due anni e mezzo fa, eh, ma dal team super internazionale. Sì. E eh, quello che facciamo da Exagro è eh, sviluppare eh, giardini verticali per gli interni eh, con l'obiettivo di riconnettere le persone alla natura negli ambienti lavorativi. E cosa significa? Significa che purtroppo oggi eh, spendiamo la maggior parte del nostro tempo, il 90% del nostro tempo, in spazi indoor che hanno una qualità eh, bassissima degli ambienti e questo ha un impatto eh, molto negativo sul nostro benessere eh, a 360 gradi e quindi anche sulla nostra produttività in ambito lavorativo e sulle nostre prestazioni appunto, eh, lavorative. La natura ci può aiutare a risolvere questi problemi e quindi eh, noi eh, abbiamo pensato di eh, sviluppare questi sistemi appunto per dare la possibilità a tutti quanti, anche in centro a Milano, visto che noi siamo in centro a Milano, di avere un'interazione con il mondo naturale eh, in ufficio, eh, piuttosto che in hotel o comunque eh, dove lavoriamo tutti, quanti, tutti, eh, tutti i giorni, che ci può aiutare a sentirci un po' meglio, a sentirci un po' più energici e anche più produttivi. Sì. Eh, Federica, l'idea è nata per qualche vostra esigenza specifica oppure è stata un'intuizione oppure, non lo so, magari la, diciamo, all'estero già esisteva e l'avete importata in Italia? Eh, allora, l'idea è nata da eh, un progetto, il progetto di tesi di Felipe, che è il nostro eh, founder, eh, sì. che eh, si è laureato al Politecnico di Milano. E diciamo che eh, è nata comunque ispirandosi ai principi della biofilia e del biophilic design. E, allora la biofilia, partiamo dall'inizio, è, è una filosofia appunto che studia questa attrazione eh, che l'uomo ha eh, innata verso eh, il mondo naturale. Quindi questa esigenza di avere delle interazioni con la natura tutti i giorni per sentirsi bene e quindi anche per eh, poi eh, performare bene eh, al lavoro. Il eh, design biofilico quindi è eh, diciamo, la corrente di design che si ispira a questi pre- principi della biofilia e che quindi cerca di eh, inserire degli elementi architettonici, eh, comunque decorativi all'interno degli spazi dove l'uomo vive tutti i giorni appunto per eh, riconnetterli al mondo eh, naturale. Quindi comunque studiando eh, queste due nuove tendenze della biofilia e del biofilic design è nata eh, questa idea eh, da un progetto di Felipe che poi ehm, si è unito eh, insi- agli altri, agli altri eh, nostri colleghi di team, oh. esatto, co-founder due anni e mezzo fa. Ok, eh, Federica ho letto sul vostro sito che il funzionamento diciamo, del, del mecca- diciamo, della diciamo della del giardino, sì, del giardino <ride> chiamiamolo giardino esatto. è, è, diciamo si basa sull'aeroponica puoi spiegarci esatto. meglio come, il, diciamo, come funziona l'aeroponica certo. allora l'aeroponica è attualmente è super sconosciuta <ride> ma è la tecnica di agricoltura indoor eh, più avanzata e più sostenibile eh, sì. l'aeroponica è stata inventata eh, negli anni 90 dalla NASA e permette di coltivare eh, eh, piante e cibo nell'aria, questo quindi è stata la <ride> NASA appunto. E eh, diciamo, eh, il vantaggio dell'aeroponica è che si, riescono, si riesce eh, a risparmiare fino al 90% di acqua sì. perché le piante crescono senza bisogno di terra, ma solamente eh, all'interno di un substrato eh, inerte e senza bisogno, passano i termini, di acqua liquida. Ah, Nel senso okay. che tutto funziona attraverso eh, una nebulosa di vapore acido super densa eh, in cui vengono inseriti eh, tutti i, nutri- i nutrienti che servono eh, alle piante per crescere e questa nebulosa viene eh, eh, sfruttata eh, alle radici eh, delle piante che crescono in verticale nell'aria e che si, eh, quindi si impegnano dei nutrienti che gli servono per crescere e questo è tutto ciò eh, che le serve. Nel caso del nostro sistema, quindi, eh, abbiamo inserito eh, una, un sistema idraulico all'interno della base del nostro giardino e, e questo sistema è completamente automatizzato 
che viene eh, regolato in base alle esigenze nutritive delle piante che si decidono di coltivare. Quindi in maniera completamente automatizzata grazie eh, al, alla dashboard che, anche, che abbiamo inserito sempre eh, nel nostro giardino. E, poi andiamo a stabilire eh, la quantità di volte che questa nebulosa viene eh, passata alle piante eh, del nostro sistema, così che quindi possano crescere risparmiando eh, al massimo il consumo di risorse necessarie. Eh, Federica, quindi la, diciamo, la coltivazione può essere monitorata anche da un'app eh, esatto. per seguirla 24 esatto. ore su 24? Esatto, il nostro giardino è completamente automatizzato e allora adesso essendo ancora eh, diciamo la versione base il sì. nostro prodotto, l'app è un'app che forniamo alle aziende con cui collaboriamo, quindi non è ancora scaricabile diciamo, da ah, okay. eh, i cellulari, però comunque forniamo un'app eh, ai, ai clienti, alle aziende con cui stiamo già eh, lavorando con i primi progetti e l'idea è da un lato comunque seguire i lavoratori, i colleghi nel processo di coltivazione perché ovviamente non tutti abbiamo il pollice verde, non tutti magari abbiamo la voglia e le capacità per eh, seguire la crescita delle piante. Però, allora, diciamo che da un lato comunque è facilissimo e quasi impossibile sbagliare perché la coltivazione appunto è tutta automatizzata. La cosa che bisogna fare è attaccare il nostro sistema alla presa elettrica. E, okay. Però ovviamente ogni tanto può succedere che ci, siano, eh, qualche, ci sia qualche problema di manutenzione, qualcosa da sistemare e quindi eh, attraverso l'app eh, i clienti comunque ci possono contattare, noi comunque eh, forniamo tutto eh, il servizio di, eh, di manutenzione, di sostegno e di accompagnamento nel processo eh, di crescita. Infatti il nostro giardino non è offerto come diciamo, prodotto, ma come servizio, perché quello che noi vogliamo fare è comunque creare delle partnership, delle collaborazioni a lungo termine, e che effettivamente possano migliorare il benessere e la produttività dei lavoratori eh, in ufficio. E quindi il fatto di eh, offrire un servizio piuttosto che diciamo, di vendere semplicemente un prodotto ci permette comunque di accompagnare nel tempo eh, i nostri clienti in queste diciamo, attività di riconnessione con la natura. Dall'altro lato poi comunque l'app eh, è una cosa che piace molto eh, ai lavoratori sì. perché oltre a seguire nella manutenzione e nella coltivazione cerchiamo di rendere anche eh, la, la coltivazione delle piante qualcosa di divertente, una pausa diciamo, rigenerante dalla routine lavorativa. Sì. Quindi per esempio attraverso l'app eh, inviamo delle ricette di tisane piuttosto che tè eh, che i lavoratori possono eh, preparare con le piante che stanno coltivando, oppure creiamo che ne so, qualche... Eh, gioco barra sfida tra i vari membri di diversi team eh, chiedendogli di caricare le foto del loro raccolto settimanale quindi insomma tutte queste Bene. cose per cercare di coinvolgere il più possibile sì. eh, a proposito mi leggo quindi al, alla tua ultima risposta e ti chiedo se eh, diciamo che tipo di piante si possono coltivare nel vostro giardino certo, allora diciamo che allora, il nostro eh, sistema ha un design modulare e in realtà potrebbe essere adattato e personalizzato a eh, qualsiasi tipologia di pianta e di dimensione, perché comunque con l'aeroponica si può, si può coltivare dai pomodori alle melanzane, eccetera. Per adesso noi siamo comunque focalizzati su eh, piante officinali ed erbe aromatiche, ma perché eh, per adesso il nostro obiettivo non è tanto quello di la produzione di cibo, quanto eh, quello di creare queste diciamo, esperienze di riconnessione con la natura che possono aumentare il benessere dei, dei lavoratori e quindi per adesso quello che stiamo proponendo sono magari appunto erbe aromatiche con cui si possono fare tisane piuttosto che infusi, eh, piuttosto che appunto qualche erba aromatica che si può portare a casa da cucinare la sera, quindi okay. adesso questa tipologia di piante, però poi in realtà e sta al cliente decidere quello che preferisce e l'aeroponica fornisce, fornisce tantissime possibilità. Tra l'altro sì. il nostro sito design essendo mod eh, è modulare e adesso non so se tu hai presente un po' come è fatto il nostro sistema, sì. <ride> e, però ogni modulo funziona in maniera completamente indipendente rispetto alla, a, agli altri. Quindi poi eh, in base alle piante, tipo, le piante che si eh, decide di coltivare, anche se queste piante hanno delle esigenze in termini di nutrienti o di acqua completamente diverse, si possono personalizzare, eh, si può personalizzare il funzionamento dei vari moduli in modo da 
eh, comunque coltivare con efficienza qualsiasi tipologia di, di pianta e okay. che si voglia, si voglia esatto, coltivare. Okay. Federica, ma nel, diciamo, nel kit acquistabile diciamo, le persone possono seminare qualunque cosa oppure i, diciamo, i semi vengono forniti da voi in base al, diciamo, a qualche esigenza? Eh, o... sì. I, noi riforniamo praticamente tutto, okay. <ride> è un po' come andare all'Ikea e comprarsi il modo perché poi assembli da, dall'inizio alla fine, noi appunto offriamo il nostro sistema come servizio, quindi eh, di solito eh, negoziamo diciamo, eh, con il cliente e okay. la nostra collaborazione specifica quindi chiediamo eh, quali sono le piante che, le, che vorrebbero avere nel loro sistema okay. eccetera e poi noi ci presentiamo in loco installiamo tutto quanto e eh, anche i semi diciamo iniziali delle, delle piante ok perfetto eh, Federica che riscontri state avendo dal mercato per il momento? Allora siamo molto soddisfatti, noi eh, ora eh, siamo una startup e siamo molto focalizzati su Milano e sulla, e sulla Svizzera, sul Zurigo. Okay. Quindi stiamo seguendo i primi progetti qui su Milano con eh, gli Accor Hotel, eh, okay. perciò abbiamo installato eh, un sistema al nuovo hotel di Cagranda e eh, stiamo per installare altri due sistemi eh, da Intesa San Paolo. Okay. Quindi a Zurigo stiamo, stiamo collaborando con la catena Rafai ben, di banche okay. e quindi adesso, per adesso diciamo, il nostro focus principale a livello geografico è Milano e, e la Svizzera eh, perché comunque eh, offrendo il nostro sistema come, come servizio ci stiamo focalizzando su aree geografiche in cui comunque possiamo fisicamente e personalmente seguire eh, i nostri clienti però stiamo ricevendo molto interesse sia eh, diciamo comunque da Milano, da queste zone, sia soprattutto anche da eh, il nord Europa. Infatti in realtà due settimane fa abbiamo installato un, nuovo, un altro sistema in Belgio okay. e quindi adesso diciamo piano piano l'idea è eh, espandersi eh, anche a livello appunto, geografico verso queste, queste aree. Ok, quindi, quindi per il momento e eh, probabilmente anche per il futuro siete focalizzati sul B2B per esatto, il vostro gesto. Sul B2B. Okay. Esatto, perché appunto la, lavoriamo con, eh, cioè il nostro sistema è un sistema pensato per ambienti lavorativi, quindi okay, lavoriamo okay. con eh, aziende che sono interessate ai termini, alle, agli temi del welfare aziendale, okay, del benessere okay. dei lavoratori, eccetera. Eh, Federica, prima di lasciarti, tu già mi hai anticipato qualcosa sul futuro, ci puoi sì, dire sì. qualche altra cosa? Su, diciamo certo. co su come vi muoverete nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Certo, allora per diciamo, la seconda parte del 2019 l'obiettivo è, è, è installare 50 nuovi sistemi che sono okay. quasi pronti, la maggior parte dei quali sono già stati eh, diciamo, ordinati eh, da appunto, aziende che ci hanno visto in giro, ci hanno conosciuto okay. e sono interessate a portare il nostro living farm free nei loro uffici. Però eh, se eh, per caso voi che mi state ascoltando siete aziende innovative che cercate nuove soluzioni per il welfare aziendale, comunque 50 nuovi giardini sono pronti per essere installati in regione di Milano. Ok, perfetto. Eh, allora grazie mille Federica, ti faccio l'imbocca al lupo per la vostra startup e se vuoi puoi salutare gli ascoltatori di Eroe del Gusto. Ok, ciao, ciao a tutti, grazie dell'attenzione e... Niente, seguiteci ah, e crepi il lupo. <ride>